Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleneceğim. Veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleneceğim. Bir cumhurbaşkanının oğlu babasının mevkiisini ve makamını bilerek davranmak zorundadır. Babası sıradan bir makamda oturmuyor. Davranışı, hareketleri, konuşması, görev aldığı yerler itibariyle örnek olmak zorundadır topluma. Gidip de oğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokratları tamamını toplayıp onlara Milli Eğitim politikasını anlatıyorsa bir sorunumuz var demektir. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Bu yetkiyi kimden alıyorsun sen? Cumhurbaşkanının oğlu olmak sana bütün bu kanunsuzlukları yapma hakkı veriyor mu? Cumhurbaşkanının oğlu her şeyden önce mahkeme kararlarını uygular. Babasının oturduğu mahkama saygı duyarak uygular. Mahkeme kararı budur. Başımızın üstünde yeri vardır. Buyurun hasisi tekrar belediyeye veriyoruz der. Bir cumhurbaşkanının oğlu torpille devlete adam yerleştiremez. Cumhurbaşkanının oğluna ulaşamayan garibanlar ne yapsın? Onlar sürünsün. Bir cumhurbaşkanının oğlu eğer torpille devlete adam yerleştiriyorsa o yerleştirdiği kişi devletin memuru değil sarayın memuru olur. Anadolu'da iki diplomalı garibanlar var. Nasıl yerleşecek? KPSS'yi kazanmış. Geliyor sözlüye el edin. Niçin? E telefon geldi bunu alacağız onun yerine diye. Gençlere sözümdür. İktidarımızda sözlü sınav kalkacak. Kim KPSS'den kazandıysa gelip yerleşecek. Benim asıl kızdığım TÜKVA'nın devletin işine müdahale etmesidir. Amacının dışına çıkmasıdır. Devleti adam yerleştirmesidir. Bu organizasyondur. Paralel yapıdır. Devletin içinde paralel yapı olur mu? O yapının neler yaptığını gördük. Aynı rolü şimdi bunlar yapıyorlar. Üstlenmiş durumdalar.